హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు పెరటి రుచులు ఈనాటి మన పెరటి రుచుల్లో భాగంగా బాచ్పల్లికి వచ్చేసాం అదే అండి ఫనీబాబు గారి ఇంటికి వచ్చేసాం ఫనీబాబు గారు క్రితం ఎపిసోడ్లో వారి మిదతోటి మనకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన మొక్కలు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఈనాటి ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం మరి ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా మన ఎపిసోడ్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం కమా లెట్స్ గా ఓకే ఫనీబాబు గారు మరో ఎపిసోడ్లోకి మనం ఎంటర్ అయిపోయాం సో మీకు తెలిసిందే మనం మన పెరటి రుచుల కార్యక్రమంలో మన ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఆడియన్స్ అందరికీ మొక్కల మీద అవగాహన ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మీ మిద తోటలోంచి కాయ కానీ పండు కానీ పువ్వు కానీ ఏదైనా చూపించి అది మొక్కని గెస్ట్ చేయండి మరి ఈనాటి మన ఎపిసోడ్లో ఏ మొక్క చూపిస్తున్నారు మన ఆడియన్స్కి క్వశ్చన్ లాగా గెస్ట్ చేయడానికి ఇదిగోండి ఓకే ఇది అందరిళ్ళలోనూ ఉండొచ్చు ఇలాంటి ఆకులు ఉన్న మొక్క ఆకులు ఉన్న మొక్క అందరిలో ఉండొచ్చు సో ఇది ఏమిటో గెస్ట్ చేయండి ఎస్ అందరి ఆ ఇండ్లలో ఉన్న మొక్కలకి ఆకులు ఉంటాయి కానీ ఈ ఆకులు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఈ మొక్క పేరు ఏంటో చెప్పాలి మీరు అంతే కదా ఓకే ఆయన గెస్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఆకులు చూడండి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అది ఫ్రూటా లేకుంటే వెజిటబుల్ ఏంటి అది కూడా గెస్ట్ చేయండి అది కూడా సారా సార్ ఇంటే ఇయ్యనంటున్నారయ్యా సరే ఓకే ఆన్సర్ గెస్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఆన్సర్ ఎపిసోడ్ ఎండింగ్లో చెప్తా ఓకేనా ఓకే టోటల్ గెంటర్ అయిపోతుంది సార్ చాలా ఆనియన్ సీడ్స్ తీసుకొచ్చి ఆనియన్ సీడ్స్ వేసాం కొంత వచ్చింది రావడం తర్వాత రాలేదు మళ్ళీ నేను ట్రై చేయాలి ఇది మళ్ళీ వేద్దామని ఇంట్లో నుంచి ఉల్లిపాయలు కొన్ని వేస్తే వచ్చాయి ఈసారి అది ట్రై చేస్తాను ఏదో ఒక మెథడ్ అయితే ఏదో మెథడ్లో ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ సార్ ఇది చిక్కుడు అండి చిక్కుడు చిక్కుడు ఈ చెట్టు చిక్కుడు ఎంత దాకా వస్తుంది బోల్డన్ చిక్కుడులో వస్తాయి సో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఈ సమ్మర్లో కూరలు అవన్నీ ఇక్కడ నుంచే ఓకే సో ఇది చూద్దాం సార్ ఇది స్పెషల్ ఇక్కడ పెట్టా పెట్టారు ఇదేంటి సార్ ఇది ఇక్కడ ఏదో రెడీ చేశారు ఇదేంటి ఇప్పుడు ఇది మీ ఆనపకాయ పాదు చూసారు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి సెకండ్ ఫ్లోర్ దాకా ఈ మధ్యలో కాయలు కాసే అది కొయ్యలేం యాక్సెస్ అవ్వలేదు లోపలికి కోద్దాం అనుకుంటే కొడవలు లాంటిది వేస్తే కింద పడిపోతుంది పనికిరాదు కాబట్టి నాకు కావాల్సింది ఇలాంటి ఐటెం కావాలి గూగుల్లో చూసాను కనపడలేదు మన దగ్గర అవైలబుల్ ఐటమ్స్ లోంచి వీ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ ఐటమ్ సమ్ యూనిట్ టు గెట్ దిస్ సో ఈ మన మెష్ తీసుకుని రౌండ్గా తయారు చేసి ఈ కింద ఏది పడిపోకుండా తాడు కట్టేసాం సో ఇది లోపలికి ఎక్కాక కత్తితో ఇంకోటి కోసం వస్తే మూడు మూడు కిలోలు ఉన్న ఆనపకాయ నీట్గా ఇందులో పడింది ఎక్కడా విరగలేదు సో సార్ ఐడియా ఎవరు సార్ ఇది ఐడియా నాది అవసరం ఎవడు వాళ్ళకే వస్తుంది నాకు ఈరోజు ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ మోర్ ఇన్నోవేషన్ సో ఈ టెర్రస్ గార్డెన్ చేసే వాళ్ళకి బోల్డ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ వస్తాయి ఎవరికి వాళ్ళు అది వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేసుకుంటే నలుగురు బాగుపడతారు ఇది చూసారా సొరకాయ అనేది ఇంత పెద్ద సొరకాయ అయినా సరే ఇందులో వస్తుంది సో ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్ మనం సొరపకాయలు మనకు కట్ చేసి కింద పడిపోతున్నాయి కింద పడిందంటే అది ముక్కలు అయిపోతుంది పనికిరాదు ఎందుకు పనికిరాదు సో మనకి ఏంటంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి ఎంత పెద్దగా అనుకాయ ఉందో అదే అలాగే తీసుకుంటే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్లు అన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మీరు కూడా చూసుకోండి ఇలాంటివి సూపర్ సో ఇదే సార్ వర్టికల్ గార్డెన్ ఇది వర్టికల్ గార్డెన్ యాక్చువల్గా మాకు కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో వుడ్ వేస్ట్ ట్రీపర్లు అన్ని మిగిలిపోయి దాన్ని కోసి వాడదామని వాడాక ఈ వర్టికల్ గార్డెన్ ఒకప్పుడు నేను పెట్టేవాడిని బట్ స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ గార్డెన్ పెట్టాలి ఈ సీటింగ్ కోసం సీట్లు పెట్టుకున్నాం పర్మనెంట్ సీట్స్ కూర్చోడానికి వర్టికల్ గార్డెన్ పెట్టాం దీంట్లో నీళ్లు పోయాలంటే అవ్వదు కాబట్టి పై నుంచి డ్రిప్ అన్ని అన్ని పార్ట్స్ కింద ఆటోమేటిక్ డ్రిప్పే ఉంది దీనికి తక్కువ నీళ్లు కావాలి అన్నింటికన్నా సో దానికి కంట్రోల్ వాల్ పెట్టుకుని కంట్రోల్ వాల్ ఆపరేట్ చేసుకుంటే ది వాటర్ సరిగ్గా సరిపోతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎ షో టు మై గార్డెన్ ఎస్ ఎస్ అలాగే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇప్పుడు మీకంటే స్పేస్ ఉంది సార్ చాలా మందికి అపార్ట్మెంట్స్లలో ఉంటారు వాళ్ళకి స్పేస్ ఉండదు సో వాళ్ళకి వర్టికల్ గార్డెన్ మీరు రిఫర్ చేస్తారా నేను ఒకటి చెప్తాను ఇదే అపార్ట్మెంట్ అనుకోండి రెండే అడుగులు ఉంది చోటు ఈ రెండు అడుగుల్లోనూ ఇంత ఎత్తు ఎక్కిందింది వెళ్ళింది ఇక్కడ నేను ఆకూరలు వేసుకోవచ్చు పాలకూర వేసుకోవచ్చు తోటకూర వేసుకోవచ్చు ఇంకోటి వేసుకోవచ్చు అన్నీ వేసుకోవచ్చు రెండోది అవసరం అయితే ఇలా తీసి పక్కకి తీసి పక్కన ఎండలో పెట్టుకుని మళ్ళీ లోపల పెట్టేయచ్చు సో దే బేసికల్లీ యూ కెన్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ది షేడ్ టు అవుట్ సైడ్ అండ్ స్టిల్ హ్యావ్ యువర్ అడ్వాంటేజ్
ఇక్కడ కూడా నేను అనుకోవడం ఇంత వాడలేదు నేను అక్కడ అంత వాడలేదు ఇంకా అంత వాడలేదు ఇంకా అంత చేసుకోవచ్చు సో అన్ని రకాల ఆత్కూరలు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు వేరే దేశాల్లో ఇంకా ఏరోఫానిక్స్ అని హైడ్రోఫానిక్స్ అని ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళల్లో ఉన్నట్టుగా ఉండి ఇలా పెట్టుకుంటే కూడాను అన్ని రకాల కూరగాయలు ఆకూరలు వేసుకోవచ్చు వర్టికల్ గార్డెన్లో ఏ వరి అవసరం లేదు అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బోల్ అండ్ స్పేస్ అని మనకు తెలియడం లేదు లేదని ఉందని సో ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు లేదా పైప్స్ కూడా తీసుకొని దాన్ని హోల్స్ చేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు సో ఎక్కువ ఖర్చు లేదు అనుకుంటే ఈ డ్రైన్ హౌస్ పైప్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా తీసుకొని యాక్చువల్గా మీకు రెడీమేడ్ గా తక్కువలో వస్తున్నాయి సో ఇలాంటివి తీసుకుంటే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు రకాల కూరగాయ ఆకూరలు ఇక్కడ రెండు రకాల పాల కూర వేసుకుంటే త్వరగా వస్తుంది సో అవి గిల్లుకున్న మూడు నాలుగు సార్లు మనకి పనికి వస్తుంది మొదట్లో నేను ఆకూరలు ఇలాంటి వాటిలోనే వేసి బయట పెట్టేవాడి ఇప్పుడు పెద్ద వాటిలో ఉంది కాబట్టి వేసాను కాబట్టి అది కూడా వేసుకోవచ్చు నీట్ గా వచ్చేస్తాయి అండ్ ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్ దట్ ఇట్ కెన్ వర్క్ అవుట్ సూపర్ అది ఇది ప్యాషన్ ఫ్రూట్ అండి ప్యాషన్ ఫ్రూట్ ఓకే ఇది గ్రేప్ గ్రేప్ గ్రేప్స్ సో గ్రేప్ వస్తుందండి గ్రేప్ ఇప్పుడే వేసాం బాగా గ్రో అవుతుంది ఇప్పుడు ఓకే ఓకే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టూ మంత్స్ ఓల్డ్ ఓకే సో ఇది బాగా వచ్చేస్తే పైకి ఎక్కుతుంది అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆ లీవ్స్ చూడంగానే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ గుడ్ ఈల్డ్ ఓకే ఓకే సో ఇట్స్ గ్రేప్స్ మోస్ట్ ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్ కొడతారు రోడ్ల మీద ఉన్న మనం దీనికి ఏ పెస్టిసైడ్ కొడతాం మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటికి అయితే అసలు ఏం అలాంటి ఏం ఉండవు రైట్ రైట్ ఇట్స్ చామంతలు చిక్కుడు ఇది ముల్లంగి 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 నేను ఇంతమంది ట్రై చేశాను కానీ అప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నాం మళ్ళీ ముల్లంగి కూడా ఎరువులు లేకుండా మనకి చాలా ప్యూర్ గా ఉండాలి నా ఉద్దేశం ఇది దొండ ఆల్మోస్ట్ నాకు హాఫ్ కిలో ఎవ్రీ టైం ఐ గెట్ ఇంకా కాయలు కూడా ఉన్నాయి చెట్టు మీద చెట్టు మీద ఉన్నాయి కాయలు అండ్ వీ గెట్ రెగ్యులర్లీ ఇది చిక్కుడు చుక్క కూర చుక్క కూర చుక్క కూర ఇవి ఇవి క్లస్టర్ బీన్స్ క్లస్టర్ బీన్స్ అంటే ఇది మన గోర్ చిక్కుడు చిక్కుడు గోర్ చిక్కుడు వేసాక దీన్ని వెడగొట్టి మళ్ళీ వేరే దాంట్లో వేస్తాను ఓకే వేసాక పెరగాలి ఇదేమో ఇదేమో మల్బరి మల్బరి బాగా వచ్చాయి సార్ మల్బరి మల్బరి బాగా వచ్చాయి ఓకే సో రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయి అంటే రెగ్యులర్ కాపు వచ్చిందా ఇంతకుముందు కూడా వచ్చిందండి ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయి ఓకే తీసుకుంటారు తీసుకుంటాం యాక్చువల్గా రెండు రోజుల ముందు మామూలు పెస్ట్ సైడ్ కొట్టాం అదే మన నీమ్ నీమ్ ఆయిల్ ఓకే సో మూడు రోజులు ఆగుతాం ఓకే తర్వాత కన్జంప్షన్ ఓకే సో ఇంట్లో ఉన్న ఇదైనా సరే మూడు రోజులు ఆగాల్సి ఏదున్నా సరే ఎప్పుడైతే నీము పురుగుల్ని చంపడానికి చూస్తుండో మనం కూడా మన జాగ్రత్తలో ఉన్నా ఉండాలి సో బెటర్ మామూలు న్యాచురల్ వాడినా సరే మూడు రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి వాడతాం సో కొత్తిమీర 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 ఇంత హైట్లో వచ్చింది యాక్చువల్గా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం ఆ మధ్యలో చూడండి అది నాజులు ఆ నాజుల్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి వచ్చాక అన్ని వాటరింగ్ అవుతుంది చక్కగా కొత్తిమీర ఇంట్లో నుంచి బయట నుంచి కొనాల్సిన కొనక్కర్లేదు యాక్చువల్గా ఈ కొత్తిమీర కూడాను ఈ కొత్తిమీర ఇక్కడి నుంచి ఇవ్వగానే పచ్చడి చేస్తారు చేయంగానే బయట మార్కెట్కి ఇక్కడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది చాలా ఘాటు అరోమా మంచి అరోమా మంచి అరోమా ఇక్కడ కొన్న వాటికైనా బయట రెండు పక్క పక్కన పెడితే తెలిసిపోతుంది సార్ చివరి సార్ ఆ రెండు యాపిల్ మొక్కలు యాపిల్ యాపిల్ అంటే అది గ్రీన్ యాపిలా లేకుంటే నార్మల్ యాపిలా సార్ షిమ్లా యాపిల్ అని చెప్పి నేను ఒక నర్సరీ మేళాలో కొన్నాను ఇది కొని మూడేళ్ళు అయింది అదే చిన్న డబ్బాలో పెట్టి అలాగే మారుస్తున్నాను అది ఒకసారి పువ్వు పోసింది పువ్వు ఏంటని చెప్పి గూగుల్లో కొడితే ఆపిల్ పువ్వు అనే వచ్చింది సో అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ఇస్ ఆపిల్ ఓకే ఎండాకాలం మూడు మూడు ఎండాకాలాలు చూసింది ఇది ఇది చచ్చిపోలేదు సో నా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ ఫ్రూట్ అండ్ ఏదో కాయ వస్తుందేమో అని ఆశ సూపర్ అందుకని నర్సరీలలో కొంతమంది వాళ్ళు చెప్పి ఇస్తారు అది వచ్చి అది అవుతుంది ఒక్కసారికి ఒక్కోసారి బట్ ఇది మాత్రం ఆపిల్ అనేది గూగుల్ తల్లి నమ్మకం చేశారు అనమాట ఇది చిన్న పాటలో ఉన్న టమాటా టొమాటో టొమాటో చిన్న పాటలో ఉంది మామూలు టమాటా ఇది ఇది ప్యాండనస్ ప్యాండనస్ అంటే మన బిర్యానీ బిర్యానీ రయ్యం వాసన లాగా మామూలు బాస్మతి బియ్యం లాగా దీన్ని ఆకుని తీసుకెళ్ళి మామూలు బియ్యంలో వేసేస్తే ఉట్టే డబ్బాలో వేసి స్టోరేజ్లో పెడితే 
ఆ బాస్మతి వాసన వస్తుంది వండేటప్పుడు వేసుకోవచ్చు బాస్మతి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది బాస్మతి స్మెల్ వస్తుంది సార్ ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగానే ఇది కూడా చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకోసం టేస్ట్ చూపిస్తున్నాను ఇది ఈ బాటిల్ కన్నాలు కొట్టాం దీంట్లో వేస్ట్ పూలు పూజలో పూలు అన్ని వేసేసి ఇందులో పెట్టి నీళ్ళు ఇందులో ఇంత పోస్తే దాంట్లో ఎంత లోపలికి వస్తుంది ఇవన్నీ అడేంజమ్స్ అండి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ అడేంజమ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ సో అటు సార్ ఇవన్నీ నేను వాటర్ లిల్లేస్ వాటర్ లిల్లేస్ వాటర్ లిల్లేస్ సో మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కదా డ్రిప్ పెట్టేస్తారు మీరు సో మరి ఎడీనియమ్స్ కి వాటర్ తక్కువ కావాలి ఎడీనియం ఈజ్ అ సమ్మర్ ప్లాంట్ సో దీనికి వాటర్ తక్కువ కావాలి మిగిలిన వాటికి వాటర్ ఎక్కువ కావాలి సో ఏంటంటే ప్రతి చోటాను ఎక్కడైతే బ్రాంచ్ పెట్టి తక్కువ ఉన్న వాటిని ఒక బ్రాంచ్ పెట్టి వాళ్ళు రెగ్యులేట్ చేస్తారు రెగ్యులేట్ చేయడం వల్ల వాటర్ ఫర్ ఈచ్ ప్లాంట్ విల్ కమ్ లెస్ వేరే వాటికి ఎక్కువ వెళ్తాయి సో దాంట్లో కూడాను ఎక్కువ నెంబర్ కావాలంటే వేరే రకమైన నాజల్స్ పెడతాను ఎక్కువ వాటర్ వస్తుంది ఒక మొక్క పెద్ద మొక్క రాగానే దాంట్లో వేరే రకంగా పెడతాను సో దీనికి రెగ్యులేటింగ్ చేయడానికి వాల్స్ పెడతాను ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు ఎన్ని 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 పాయింట్స్ ఉన్నాయండి టోటల్గా మీకు ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండి యాజ్ అన్ నౌ యాజ్ అన్ నౌ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఒక ఏడు వందల మొక్కలు ఉన్నట్టా లేకుంటే ఓన్లీ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మొక్కలు ఉండొచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు కొన్ని ఇంటికేమో రెండు మూడు నాజిల్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని ఎక్స్ట్రా పాయింట్లు పెట్టించాను ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఎక్స్ట్రా పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు పెట్టుకోవడానికి ఎస్ 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 సేఫ్ సైడ్ ముందే రైట్ సూపర్ సో అలాగే ఇక్కడ ఒక రూమ్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు మనం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడే ఏముంటాయి సార్ దీంట్లో దీంట్లో ఓపెన్ చేయండి దిస్ ఈజ్ మెంట్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ యాజ్ ఎ వర్క్ షాప్ ఓకే అండ్ ఫర్ గార్డెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జనరల్ పర్పస్ ఏమేమి ఉంటాయి సార్ సో దీంట్లో ఇక్కడ మా గార్డెన్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఇవి ఇవన్నీ సీడ్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఎక్కువ చేసిన సీడ్స్ కుంకుడుకాయలు ఏంటంటే కుంకుడుకాయ రసం కూడా స్ప్రే చేయొచ్చు పెస్ట్ సైడ్ కింద కుంకుడుకాయలు కుంకుడుకాయ కుంకుడుకాయని నానబెట్టేసేసి రసం కింద స్ప్రే చేయొచ్చు ఇవన్నీ సీడ్స్ వేరియస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నా ఇదేమో మిరపకాయలు అక్కడ అస్సాం నుంచి తెచ్చిన మిరపకాయలు చారం విపరీతం కారం ఉంటుంది అవి దెన్ ఇవి గుమ్మడి గుమ్మడి బీర ఇవి క ఇవి ఏంటంటే గొంతుకి వాడేది ఏంటంటే కరక్కాయ 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 ఏంటంటే కరక్కాయ నీళ్ళల్లో నానబెట్టి స్ప్రే చేస్తే బోల్డ్ అన్ని పురుగులు పోతాయి ఓకే సో ఇవన్నీ సేవ్ చేసుకున్నారు ఇది నాగమొష్టి నాగమొష్టి అన్నది నీళ్ళల్లో నానబెడితే చాలా చేదు వస్తుంది దాన్ని కూడా స్ప్రే చేస్తే చీడిపేడలు పోతాయి ఓహో సో ఇవి కూడా అది కూడా వాడచ్చు ఇవి కూడా వాడచ్చు దాన్ని ఓకే ఇవి కాకుండా ఈ లోకల్గా ఉన్న ఆర్గానిక్ మెన్యూర్స్ కొన్ని ఉంటాయి లైక్ ఇవి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ కోసం ఇది మినరల్స్ ఐరన్ మ్యాంగనీస్ జింక్ కాపర్ ఇవి అదర్ దెన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ న్యాచురల్ అప్పుడప్పుడు ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఓకే అండ్ ఇది దాన్ని మంచి ఫ్రూట్ బాగా రావడానికి ఫ్రూట్ బాగా రావడానికి వాటికి ఇది పొగాక డస్ట్ పొగాక డస్ట్ కూడా చాలా రకాల ఈ పెస్ట్స్కి వాడతారు సో ఇవన్నీ తీసి పెడతాం కానీ దీని అవసరం నాకు అంత ఎక్కువ రాలేదు సేఫ్ సైడ్ తీసి పెట్టుకుంటాను స్పెషల్ గా రూమ్ పెట్టేసుకున్నారు వీటి అనేది రెండోది దీనికి కావాల్సిన ఎప్పుడైనా కన్నాలు కొట్టాలి ఇంకోటి చేయాలంటే నా డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ ఉన్నాయి నా గోడకి కావాల్సిన కన్నా కన్నాలు కొట్టుకుంటాను దానికి ఏం కావాలి నేను సొంతంగా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా చేయడానికి నా వర్క్ షాప్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను మొత్తం వర్క్ షాప్ అనమాట సూపర్ ఓకే సార్ సో ఇవన్నీ ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఇవన్నీ మాకు వేస్ట్ వాటికి ఫీస్ట్ మొక్కలకి ఫీస్ట్ మాకు వేస్ట్ ఓకే సో ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ బత్తాయి నిమ్మ డొక్కులు అన్ని తీసుకుని పాత పాడేసిన తొక్కలు అవన్నీ నానబెట్టింది ఇది సిట్రస్ ఎంజాయిమ్ ఇది దీంట్లో నానబెట్టేసి దానిలో బెల్లం వేసి ఒక పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజుల్లో ఉంటే ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ పొజిషన్ ఓకే దెన్ ఇవేంటంటే రోజు కింద అన్నం వండుకున్నప్పుడు బియ్యం కడిగిన నీళ్లు పప్పులు కడిగిన నీళ్లు అవన్నీ బాటిల్స్ లో వేస్ట్ బాటిల్స్ లో వేసి పైకి తీసుకొస్తాం నాలుగు రోజులు ఉంచాక దీంట్లో బెల్లం కలిపేసేసి మొక్కలు వేస్తే బ్రహ్మాండమైన అవుట్పుట్ వస్తుంది ఫర్మెంట్ అవుతాయి ఫర్మెంట్ అవుతాయి 
ఓకే సో ఇది బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు మ్యాక్సిమం ఇంట్లో పారాయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అట్లా సేవ్ చేసి పెట్టి దాంట్లో ఒక చిన్న బెల్లం మొక్కేస్తే ఫర్మెంట్ అవుతే మొక్కలకి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఫ్లవరింగ్కి కానీ వీటి కానీ మంచి పని చేస్తుంది ఓకే సో ఇది 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 పెట్టారు మరి ఇది ఓపెన్ చేసి చేస్తారు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకే ట్రై చేయండి ఓహో సో ఇలా గ్యాస్ ఓపెన్ చేయండి అది ఓహో సో ఇది సిట్రస్ ఎంజాయిమ్ ఇది సిట్రస్ ఎంజాయిమ్ కాబట్టి ఇంత గ్యాస్ వస్తూనే ఉంది బయటికి ఓహో మొక్కలు ఓకే సార్ సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక నుంచి డ్రిప్ 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 అని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము ఒకసారి ఆ డ్రిప్ ఆన్ చేసి చూపిస్తారా మాకు ఎలా పడుతుందో చూద్దాం అసలు ఈ డ్రిప్ ఫోన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు డ్రిప్ నేను వెళ్ళి ఎక్కడికో వెళ్ళి స్విచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఓకే ఏ ఊళ్ళో ఉన్నా ఏ దేశంలో ఉన్నా అక్కడి నుంచి నేను డ్రిప్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఆన్ టుడే నేను అసలు డ్రిప్ కూడా ఆన్ చేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది అండ్ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అలా స్విచ్ చేసి మూడు నిమిషాల్లో మూడు నిమిషాలు ఆన్ అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఎన్ని గంటలు అంటే ఎన్ని గంటలు చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాను మూడు నిమిషాలకి సో దీంట్లో సెలెక్ట్ మోడ్ అని ఉంది మోడ్ నెంబర్ వన్ చేశాక రన్ టైమ్ ఇస్ త్రీ మినిట్స్ ఐడియల్ టైం ఎయిట్ అవర్స్ చేసుకుంటే ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ అంటే ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ మినిట్స్ ఇస్ ఐడియల్ టైం ఓకే పెట్టి ఆన్ చేస్తాను ఆన్ చేసిన ఇది సిస్టమ్కి వెళ్తుంది సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి గచ్చి బోల్లో ఉంది అక్కడ వాడు ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఆన్ అవుతుంది వైఫై సిస్టంలో ఇప్పుడు మీకు మెసేజ్ వస్తుంది ఒక రెండు నిమిషాల్లో ఇది ఆన్ అయినట్టు ఇప్పుడు మీకు సౌండ్ వస్తుంది ఇదిగోండి ఓకే ఇదిగోండి చొక్క 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 వస్తుంది నాలుగు నిమిషాలు వస్తుంది మూడు నిమిషాలు వస్తుంది ఓకే మీకు అన్ని ఫిల్ అవ్వడానికి ఒక నిమిషం పడుతుంది తర్వాత ఇంకా అన్నింటికి వస్తాయి ఇటువైపు పైన ఉన్న వాటికి వస్తుంది కింద ఉన్న వాటికి వస్తుంది ఇది చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం ఓపెన్ చేస్తే ఎక్కువ నీళ్ళు వస్తాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాకు మొక్కలు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తక్కువ పెట్టుకున్నాను సో ఇలా మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఎక్కడున్నా ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ సూపర్ సూపర్ మనం ఆన్ చేయాలి ఇలాంటి తలకి నొప్పి లేకుండా డైరెక్ట్గా ఏదేమైనా ఊళ్ళో ఊళ్ళో లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది ఆఫ్ అవుతుంది వచ్చాక మళ్ళీ మిగిలిన ఐటమ్స్ ఏమైనా చేసుకోవాలా దానిలో కలుపు తీసుకోవాలి ఊళ్ళోకి వెళ్ళ వెళ్ళకపోవడానికి రీజన్ కూడా నా మొక్కలు ఏం పాడైపోతాయో నా మొక్కలు ఎవరు నీళ్ళు వేస్తున్నారని ఒక టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందరికీ ఇల్లు కట్టేటప్పుడే నేను స్పెసిఫిక్గా దీనికి డ్రిప్కి కావాల్సినట్టుగా ఒక సంప్ సపరేట్గా కట్టించుకున్నాను ఆ సంపులో పంపు పెట్టి టైమర్ పెట్టి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఎందుకంటే చాలామంది ఓవర్ ట్యాంక్ అన్నారు ఓవర్ ట్యాంక్ పెడితే ఓవర్ ట్యాంక్ ఫిల్ కాకపోతే ఇది పని చేయదు బట్ సంపులోకి ఏమో బయట నుంచి మున్సిపల్ వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా అది ఫిల్ అవుతుంది ఐఎమ్ ఎష్యూర్డ్ ఆఫ్ గెటింగ్ మై ప్లాంట్స్ పర్ఫెక్ట్ సమ్మర్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి సూపర్ చూడమని యూఎస్కి వెళ్తూ ఉంటారు ఇటలుతున్న మొక్కలకి ఎవరికి చూడండి అంటే వాళ్ళు చూసుకునే ఎంత బాగా చూసుకుంటారని తెలియదు బట్ ఈ విధంగా ఉంటే కనుక హ్యాపీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్ ఇదేంటి సార్ ఇది మధ్యలో ఇదేంటి ఇది మధ్యలో చాలామంది అడిగారండి ఇదేంటి అన్నది యాక్చువల్గా కన్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు కొన్ని లెవెల్ డిఫరెన్సెస్ అవి రావడం సహజం ఈ నీళ్లు వచ్చాక కడుగుతుంటే నీళ్ళు వెళ్ళటం లేదు ఇక్కడ పైన నుంచి వచ్చే వాటిలో కొన్ని డ్రైన్ పెట్టలేదు పెట్టబోతే ఇక్కడ తవ్వి పెట్టాలి లోపలికి తవ్వి పెట్టాలంటే కాస్ట్లీ అఫేర్ ఇన్స్టెడ్ ఏమైనా వేరే పద్ధతి ఉందా అంటే గూగుల్లో ఇలాంటి స్ట్రిప్ రబ్బర్ స్ట్రిప్ ఉంది రబ్బర్ అవును రబ్బర్ ఐరన్ రబ్బర్ పెట్టి ఇలా పెట్టేస్తే నీళ్ళు మధ్యలోంచి వెళ్ళిపోతాయి రెండోది నాకు కావాల్సినట్టుగా నేను నడిచిన ఏమి కాదు చిన్నపిల్లలు కూడా ఏమి కాదు అండ్ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఇలాంటిది మీరు చెప్పే బాల్కనీలో ఉన్న గార్డెన్ వాళ్ళకి కావాల్సి వస్తుంది రూఫ్ టాప్ వాళ్ళకి కావాల్సి వస్తుంది సింపుల్ సొల్యూషన్స్ వాడుకుంటే వాళ్ళు దే విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఎ బెటర్ జాబ్ ఇది చూడండి ఇక్కడ నాజుల్ పైన నుంచి ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎస్ 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 సో మంచిగా ఎక్కడున్నా సరే ఆన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇది స్పెషల్లీ చాలా మందికి వాటర్ కింద పడి ఇలా వెళ్తూ ఉంటే దాన్ని క్లీన్ చేసుకోలేక నానా తంటలు పడుతూ ఉంటారు కొంతమంది జారి పడుతూ ఉంటారు కానీ దీనివల్ల ఏంటంటే ఇది ఇంకా రబ్బరు అండ్ ఇక్కడ దెబ్బ కూడా తగలితే ఎవరికి ఇందులో పడుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అవునండి సూపర్ సూపర్
ఓకే సార్ ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ వచ్చే సార్ క్లూ ఇంత క్లూ కూడా ఇవ్వలేదు అది కూడా గెస్ట్ చేసుకోండి మీరే అన్నారు చెప్పండి సార్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఇది మీకు సంపంగ ఆకుల్లా కనబడుతుంది కానీ ఇది సంపంగ కాదు ఇది ఎవకాడో మొక్క అది ఇది ఎవకాడో మొక్క ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ సో అది వెజిటేబుల్ ఆ ఫ్రూట్ ఆ హింట్ కూడా ఇవ్వలేదు ఈవెన్ సంపంగ కూడా పూలు వచ్చి కాయలు వస్తాయి సో కాయలు వస్తాయో లేవా అంటే అన్నింటికి వస్తాయి సో ఇది ఎవకాడో వేర్ యూ కెన్ కన్జ్యూమ్ మంచిది హెల్త్కి మంచిది సో అది అది పెట్టి ఎన్ని రోజులైంది సార్ ఇది పెట్టి మూడు నెలలు మూడు నెలలు అయింది ఎస్ ఆన్సర్ ఈస్ అవకాడో ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మంచి మొక్కని మాకు పర్చేస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మీ మిద్దె తోటని మాకు పర్చేస్ చేసినందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంటి పెరటిలో మిద్దె మీద అందమైన పండ్లు కూరగాయ తోటలు పెంచుకుంటున్న వారు మా పెరటి రుచుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఐదు సున్నా మూడు ఒకటి నాలుగు